Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a instalar MIUI 10 en su versión alfa en nuestro Xiaomi Redmi Note 4. ¡Comencemos! Muy bien, para comenzar lo que es el tutorial les platico rápidamente. Ya salieron los que son las versiones este, de prueba de MIUI 10 para nuestro Xiaomi Redmi Note 4, ¿ok? Para la versión que tenga Snapdragon 625, es el, el Note 4 y 4X, ¿ok? Los requisitos para poder instalar esta versión de prueba serían que ustedes tengan el bootloader desbloqueado, ¿ok? Y que tengan instalado el recovery TWRP en sus celulares. Para los que no cumplan con esto, en la descripción del video les dejo los tutoriales para que puedan ponerse al día. ¿Ok? Entonces, ahora sí, miren, vamos a lo que vamos. Este, en la descripción del video también les voy a dejar lo que es esta página de XDA, en donde están subiendo lo que es el firmware de todas las alfas cerradas, como están viendo. O sea que todavía no son versiones ni siquiera betas, ¿ok? Entonces, aquí van a descargar este, la que sea la última, ven que viene por numerito, 8, 6, 19, 20, 21, 22, bueno. Se descargan la última que esté disponible, como ustedes estén viendo el video, eh, simplemente le van a dar clic y empieza la descarga, ¿ok? Yo ya lo tengo descargado, entonces miren, vamos a dar en cancelar. Lo tengo aquí en lo que sería el escritorio, es esta la, la versión 26 para que vean. Y con el celular conectado a lo que es la PC... Este, la van a copiar, sea en lo, la memoria interna de su celular o en la tarjeta SD, ¿ok? Y lo otro que van a necesitar es este archivito que se llama Lazy Flasher. Era el archivito que ustedes flashaban al momento de instalar el Recovery TWRP. Para los que no lo tengan, eh, como en la descripción del video va a estar el video de instalación del TWRP, bueno, ahí entran y lo pueden encontrar y descargárselo. Una vez que tengan los dos archivos, como ven ahora, este, lo van a copiar en su tarjeta CD, como yo ya hice, ya lo tengo copiado para ahorrar tiempo, o sea, simplemente lo copiaría. Les repito, lo pueden hacer en la tarjeta de almacenamiento interno y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, una vez que tienen los dos archivos en su celular, este, ya lo pueden desconectar de la computadora o lo pueden haber bajado directamente de la página este, de XDA, este, si no tenían computadora, no era necesario, ¿ok? Entonces, ahora sí. Van a apagar su celular, ¿ok? Le vamos a apagar. Una vez apagado lo que es nuestro celular, van a presionar este volumen más y power al mismo tiempo durante unos 3-4 segundos hasta que el celular vibra y lo pueden soltar y el celular va a iniciarse en lo que sería en el modo de recovery. Este, ya que estamos aquí, les comento que al instalar esta versión de prueba se les va a borrar toda la información que tengan en el teléfono. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Muy bien, una vez que nos encontramos en lo que es en el Recovery TWRP, vamos a dirigirnos a la opción de Wipe, ¿ok? Vamos a la opción de Avanzado, y aquí vamos a elegir las opciones de Dalby Caché, ¿ok? Data, Caché, y si lo grabaron lo que es el firmware en su memoria externa, también pueden este, borrar lo que es el almacenamiento interno. Obviamente, si copiaron el firmware en su almacenamiento interno, no lo van a borrar, ¿ok? Entonces, hacen el swipe para que se realice el borrado, ¿ok? Y una vez que finalizó, ya podemos ir a la opción de instalar, ¿ok? Y aquí vamos a elegir lo que sería el firmware que descargamos primero, agregamos otro zip y flasheamos también lo que es el Lazy Flasher, ¿ok? Y arrastramos para confirmar. Eh, se va a empezar a instalar lo que sería Mi Wii 10 en nuestro celular. Este proceso aproximadamente le va a tardar unos 2 o 3 minutos. Una vez finalizado lo que es el flasheo, simplemente le vamos a dar en reiniciar el sistema. ¿ok? Aquí le damos en no instalar la aplicación de TWRP. Y nuevamente vamos a tener que esperar este, unos minutitos a que inicie el sistema nuevamente. Ya vamos a estar en Mi Wii 10 y vamos a tener que realizar lo que es la primera configuración inicial de nuestro celular. Muy bien, luego de esperar un par de minutitos, ya inició nuestro celular. Una vez que reinicia, nos va a pedir lo que es nuestra cuenta de MIUI que teníamos vinculada con nuestro celular. Entonces, le ponen activar aquí la primera opción y ponen este, su password, ¿ok? Muy bien, una vez que ya pusimos nuestro password, ya estamos en la pantalla de bienvenida. Aquí ya podemos este, darle en avanzar. Esta versión beta viene en dos idiomas, en chino y en inglés. Voy a elegir inglés, ¿ok? Le damos en siguiente. Y nos vamos a conectar a nuestra red de Wi-Fi. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro Wi-Fi, le damos este, hacia adelante, aceptamos términos y condiciones. Yo aquí nunca este, sincronizo mi, mi cloud, nunca la uso. 
¿ok? Entonces aquí le ponemos este, que lo haga como un dispositivo nuevo, que lo organiza el celular. No le voy a poner la huella por ahora, pero ya sé que ya funciona, no se haga ningún problema. Entonces este, le ponemos hacia adelante, delante nuevamente y aquí también hacia adelante. Entonces ya está completo, le ponemos aquí y vamos a esperar unos segunditos y ya estamos en lo que es la pantalla principal. Ok, lo que se van a encontrar ustedes es que no van a tener la Play Store. Ok, no se preocupen, en este momento les voy a decir cómo instalar la Play Store, está súper fácil, miren. Van a ir aquí a la aplicación de App Store, ok, le van a dar en aceptar, en agree, que es en inglés. Esperamos unos segunditos a que cargue y en el cuadro de búsqueda vamos a escribir lo que es la palabra Google. Ok, eh, le va a abrir el teclado, que es este, ustedes no van a entender nada. Y la, lo más fácil es, miren, van a ir aquí al símbolo de teclado. Van a elegir de abajo, inglés de 26 letras. Y aquí van a escribir lo que es Google. Ok. Y eligen la, la primera opción que les aparece. Es este icono como de la Play Store. Le van a dar en instalar. Van a esperar unos segunditos a que se instale. Y una vez finalizada la instalación, le van a dar en abrir, en open. Ok. Aquí van a presionar el botón azul. Y esta aplicación va, va a empezar a instalar todo lo que son los servicios de Google. Ok. Lo que les estoy mostrando ahora. Ya para que ustedes puedan usar este firmware sin ningún tipo de problema, aquí miren, van a ir a Settings, van a habilitar la opción de instalar aplicaciones por fuera de la tienda, eh, vuelven hacia atrás, este, no hay ningún problema aquí, le dan en OK, en Instalar, OK, no se haga ningún problema, esta aplicación es totalmente segura, OK, le dan en Don, siguen esperando, les quiero mostrar todo el proceso, eso para que este, no tengan este, este, ninguna duda, está escaneando la app, siempre escanean las apps que, que instalan, le damos en Instalar, Ok, esto se va a tardar más o menos unos 2-3 minutitos en hacer todo, quizás menos, no sé, bueno, vamos a ver ahora cuánto este, se tarda todo. Miren, primero instala Google, Google Chino no sé qué es, Google Play está instalando ahora, eh, Google Chino y Google Chino, ok. No sé ni lo que es, lo que va a instalar después, pero bueno, miren, los Play Service ya lo está instalando. Eso para que ustedes este, puedan tener la Play Store y hacer uso de la misma, ok. También les recuerdo, <coughs> perdón, mientras se instala esto, que en la descripción del video les voy a dejar este, la review de, de, este, de este firmware, ¿ok? Si no lo subo al día de hoy que estoy subiendo este video, que lo estás viendo, si lo acabé de subir, probablemente ya esté mañana, ¿ok? Miren, le damos en instalar, esperamos unos segunditos, le damos en DOM, está instalando los contactos, instalar. Entonces le digo, la, le damos en DOM de nuevo, DOM, está instalando la Google App Store, le damos en instalar. Entonces les digo, la review la voy a estar dejando también en la descripción del video, ¿ok? Entonces, no se, miren, ya termino de entrar a la Play Store, le damos en Open. Entonces, no se pongan nerviosos, este, si no ven la, la review inmediatamente al momento que yo subí el video, probablemente la suba 24 horas después. Está abriendo la Play Store, está, está checando lo que es la información, ¿ok? Entonces, esto ya sería lo último para tener la ROM, pero quiero mostrarles de que está funcionando sin problema el firmware. Aquí le damos en permitir que quiere ver lo que es el GPS, ok, este le, le dan en permitir, cualquier cosa traducen este del inglés, si tienen alguna duda, si no manejan bien el inglés, pero no hay ningún problema, está todo súper fácil. Muy bien, como ven, ya terminó de, de leer todo, ya vamos a poner nuestra cuenta de Google, muy bien, como pueden ver, este, ya terminamos de poner lo que es mi contraseña, ya estamos en la Play Store, ok, Miren, voy a ir a la pantalla principal, Aquí la tenemos a la Play Store, ¿ok? Esta aplicación no hay ningún problema, la, la pueden este, desinstalar. Y bueno, ya estando en la Play Store, ya, ya van a poder instalar todas las aplicaciones que ustedes quieran, ¿ok? Este, les recomendaría eh, rápidamente que instalen el teclado de Google, les va a ser muy fácil este, para poder usar, porque el teclado que trae el firmware, para mí por lo menos, no me es muy familiar. Dicha esa recomendación, este, los invito nuevamente al video de la review, lo voy a estar dejando en la descripción del video, probable 20, probablemente 24 horas después de que yo suba este video. Este, como siempre, si les gustó el video, no se olviden de ayudarme con su like, de suscribirse al canal, los que no estén suscritos, compartan el video si quieren con sus amigos, en cualquier grupo que ustedes estén, este, ya salió Mi Wii 10 para el Redmi Note 4, entonces si lo quieren compartir, adelante, también me ayudarían muchísimo. Entonces, este, yo me despido, hasta la próxima. Nos vemos, superfules.